సంవత్సరం గడిచింది రెండు సంవత్సరాలు గడిచింది అయినా కూడా అలసిన కళ్ళతో మసక బారిన భవిష్యత్తుతో నిరాశ మిస్లోనే ఉన్నాం సార్ మేము మీరు వచ్చి ఎడార్ల వైఎస్ఎస్ లాగా మా దేవుడు లాగా మీరు షట్డౌన్ అయిపోయినటువంటి మా యొక్క పరిశ్రమని రీస్టార్ట్ చేయించారు సార్ మీరు లేకపోతే దాదాపు ట్వంటీ మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ రోడ్డును పడేవారు సార్ ఈ రోజు మీరు రావడం వల్ల నేను పట్టాలి ఇచ్చింది సార్ ఆ పరిశ్రమ మీరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంటరాక్షన్ జరిగినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ సీఎం సార్ ఈ పరిశ్రమల గురించి మాట్లాడు అది చిన్న పరిశ్రమల గురించి హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్ నేను మటుకు మీరు ఇంత పెద్ద హోదాలో ఉండి ఇంత చిన్న పరిశ్రమ గురించి మాట్లాడగలి అని అంటే మీరు ఎంత ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటున్నారు అన్న దాన్ని నేను అసలు ఆశ్చర్యానికిలోనే ఎందుకంటే నేను ఇండస్ట్రీ నడిపాను ఇండస్ట్రీ పెట్టడంలో ఉన్న ఎన్ని బాధలు పడ్డాను నాకు ఎవరు సపోర్ట్ లేదు సార్ నా ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ డిఐసి తిరిగి అన్ని ఎత్తికి అలా పెట్టి పెట్టిన దాన్ని కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న సాధక బాధకాలు తెలిసినప్పుడు మీరు అనౌన్స్ చేయగానే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను సార్ ఇంకా మీదట కూడా ఈ విధంగానే పాలన చెయ్యాలని భగవంతుడు మీకు ఆయుర ఆశలు కలిగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్ ఈ ఎస్పెషల్లీ మీరు చేసిన హెల్ప్ ఈ తీర్చుకోలేదండి బహుశా మేము అనుకుంటున్నాం ఆ రోజు ఏమో నాలాంటి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఎవరో దేవుడికి మొక్కున్నాం ఆ భగవంతుడే మీ కళ్ళలో కనిపించి ఈ ఎంఎస్ఎంఈ కూడా మీ తరఫున ఏదో చెయ్యండి అని చెప్పారేమో అనుకుంటున్నాం సార్ ఇది నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను సార్ రాజకీయాలకు అతీతంగా ఎందుకంటే గత మీటింగ్లో కూడా మీరు ఒక మంచి మాట చెప్పారు సార్ నాకు నచ్చిన మాట జిల్లా యంత్రాంగంలోనే ఒక జేసీ గారిని కూడా పెట్టి ఎంఎం ఎంఎస్ఎంఈకి హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ అంటే చెయ్యించి నడిపించమన్నారు సార్ అట్లా చెప్పిన మేబీ మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఈ దేశంలోనే మీరే అనుకుంటున్నారు సార్ అలా చెప్పడమే కాదు వాళ్ళు చేస్తున్నారో లేదో కూడా మీరు దాన్ని అబ్జర్వేషన్ పెట్టి ఆ టైం ఈ రోజు ఈ టైం అన్నారు రెండో విడత అంటే ఈ రోజు ఈ టైంకి మాకు వేరే ఆలోచన లేకుండా కూడా ఇచ్చారు సార్ రెండు యూనిట్ గాను నలభై నాలుగు లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేలు వచ్చిందన్న ఇప్పుడు కూడా నేను ఫీల్ ఇంకో మూడు లక్షల రూపాయలు ఈ రోజు కూడా నేను తీసుకుంటున్నానన్న నిజంగా హ్యాపీ హ్యాపీ అన్న మా ఎంప్లాయీస్ అందరికి జీతాలు ఇచ్చాను నేను పాత పని ఉన్న అప్పులు తీసుకున్న వాళ్ళని కూడా అందరికీ చెక్కింగ్ చేశాను ఇక్కడ నుంచి నా హ్యాప్ నా వెనక మీరు ఉన్నారు కాబట్టి వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఉంది జగన్ అని ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా నేను ఏదైనా చేయగలను గట్టి నమ్మకం నాకు ఉందన్న నిజంగా మామూలుగా చెప్పాలంటే మేము గుడికే దేనికి వెళ్దాం అనుకున్నా దేవుడిని ఏదన్నా అడిగితే ఇస్తాడా ఎవడో తెలియదు దానికి కూడా మేము లంచ్ ఇవ్వాలి మీకు ఏ పూజ చేస్తాం ఏం చేస్తాం ఏదో చెయ్యాలని అంటేనే దేవుడు ఇస్తారు కానీ మేము ఏం అడగకుండా నేను ఇచ్చా ఉన్నా నిజంగా హ్యాపీ అన్న చాలా చాలా సంతోషం పని చేయడం కాదు క్వాలిటీగా చేయడం అనేది మీ దగ్గర నేర్చుకున్నాను సార్ అది స్ట్రగుల్స్ లోంచి బయటికి ఎట్లా రావాలి ఎలా పైకి రావాలి అనేది మీ బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ సార్ నాకు ఆల్ ఆల్ టైమ్ ఇన్స్పిరేషనల్ సార్ మీరైతే ఈ ప్రతి విషయంలో మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతుంటాను సార్ నేను నా దగ్గర మీరు చేసిన హెల్ప్ఫుల్కి నా లాగా చాలా మంది వస్తారు సార్ ఇట్లే ఇన్ని ఇండస్ట్రీస్ పెడతారు సార్ నేను ఈ రోజుకి లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ వరకు క్రికెట్ అవుతుండే సార్ మంచి కెరీర్ వదులుకొని వచ్చి ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేశాను ఏంది ఇంత డౌన్ ఫాల్ ఇది ఇది అని చెప్పి ఐఎమ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ నవ్ సార్ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉంటాయి కరోనా వచ్చింది అని చెప్పి ఇప్పుడు ఏం లేదు సార్ మీరు వేసిన ట్వంటీ ల్యాక్స్ నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది సార్ గత ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పారిశ్రామిక రాయితీల రూపకంలో పెట్టిన బకాయిలు ఎంత అని చూస్తే దాదాపుగా నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల పైచిలకు పారిశ్రామిక రాయితీలే గత ప్రభుత్వం బకాయిలు పెట్టింది అటువంటి బకాయిలు పెట్టిన పరిస్థితుల్లో ఈ పరిశ్రమలకు ఇవ్వాల్సినవి కూడా ఇవ్వని పరిస్థితుల్లో ఇవి బ్రతకలేవు నడపలేవు అన్న సంగతి బాగా తెలుసు కాబట్టే నాకు వాళ్ళని ఆదుకునే దానికి అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉన్నాం మనకున్న ఆర్థిక పరిస్థితులు మనకున్న ఆర్థిక ఇబ్బందుల మధ్య కూడా వీళ్ళను తోడుగా ఉండేందుకోసం అని చెప్పి ఒక్కొక్క సెక్టార్ను ఒక్కొక్క సంవత్సరం తీసుకుని వాటికి సంబంధించిన బకాయిలన్నీ కూడా పూర్తిగా తీర్చేసి వాళ్ళను వాటి కాళ్ళ మీద నిలబడే ప్రక్రియను మొదలుపెట్టించి తర్వాత సంవత్సరం ఇంకొక సెక్టార్ తీసుకునే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం గత ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను కాలం నుంచి మా సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమకు రావాల్సిన రాయితీలు ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వకుండా పెండింగ్లో పెట్టి కాలయాపం చేశారు కానీ ఒక్క నయా పైసా కూడా మా పరిశ్రమలకు విడుదల చేయలేదు మీ గవర్నమెంట్ రాగానే ఈ కరోనా కష్టకాలంలో ఆ బకాయిలన్నింటినీ కూడా ఒక్కసారిగా ఏ విధమైన పెండింగ
ఈ రాష్ట్ర ఖజానా ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా కూడా మీరు రాయితీలు ప్రకటించడంలో అప్పుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మీరు మీకు మీరే సాటి ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ కి మార్కెటింగ్ త్రీ పర్సెంట్ కలిగిస్తున్నందుకు మా మా అందరి తరఫున ఆడవాళ్ళందరి తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్ ఇకపోతే మీ పాలన ఇది ఎక్సలెంట్ సార్ ఎక్సలెంట్ ఎందుకంటే మే మీరు బహుశా తెలియకపోయిండొచ్చేమో కానీ మేము ప్రజల్లో తిరుగుతున్నాము అట్ ద సేమ్ టైం నా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళంతా పేదవాడు సార్ ఏడు మందిలో ఒక్కొక్కరికి ఇంటర్మీడియట్ రీఎంబర్స్మెంట్ అమ్మ ఒడి పథకం వాళ్ళైతే నా దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర కొంచెం ఫోన్లు కూడా ఉండేవి కాదు నెంబర్ చూసి మేడం అక్క కొంచెం చూడక్క నాకు వచ్చింది నా కూతురుకి వచ్చిందో లేదో నేను ఇచ్చి వెళ్ళండి మీరు సెక్రటరీ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మీరు వాలంటీర్ ఇచ్చారు కదా చెక్ చేసుకోండి నేను వదిలేశాను వాళ్ళు ఏం అడిగినా కూడా పోయి వాళ్ళు చూసుకుంటే వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారో వాళ్ళ వాళ్ళ ఆశీర్వాదం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని మటుకు నేను ఘంటాపదంగా చెప్పగలను సార్